നമസ്കാരം മറുനാടും മലനാടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദുബായിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള മുപ്പത് വർഷമായി പ്രവാസിയായ ശ്രീ സാം മത്തായി സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അഞ്ചൽ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ദുബായിലും ഷാർജയിലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന പേരിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ലെതർ ഷോപ്പുണ്ട് ഷോറൂമുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ പേര് സാമത്തായി ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചൽ അയലർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് താമസം ദുബൈയിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു ഷോപ്പുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഷോപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ഷാർജയിലും ഒന്ന് ദുബൈയിലും ആദ്യം ദുബൈയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ നാക്കുകളും പഠിച്ചപ്പോൾ ബിസിനസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തന്നെ തുടങ്ങാൻ അറിയാവുന്ന ഫീൽഡ് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഷൂസ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണറും കൂടെ ഉണ്ട് അന്നേരം പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഹൈദരാബാദിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് പുള്ളി അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പുള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷൂസും മറ്റതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തത് കാര്യം ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ താന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സും പാകിസ്ഥാൻ പ്രൊഡക്ട്സും ഒക്കെ നല്ല വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വളരെ പർച്ചേസിങ് വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും ഗൾഫ് സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നല്ല തുണികൾ വരുന്നത് ബിസിനസ് ക്ലിക്കായാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബിസിനസ് ക്ലിക്കായി കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ പാടാണ് പെട്ടെന്നൊരു സംരംഭത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ക്ലിക്കായി വരാൻ സമയമെടുക്കും മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റെൻ്റാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അത് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാണ് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാലത്ത് കാലത്ത് ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് രാത്രി പതിനൊന്നരണ്ട് മണി വരെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയി അല്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല വേറെ ആൾ നോക്കില്ലല്ലോ ആദ്യം ബ്രദർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നു ഞാനും ബ്രദറും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ചു ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആർക്ക് വന്നാലും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ ഒരുപാട് പേരെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ആർക്കെന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കൊടുക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും നമുക്ക് ഇൻകം നാട്ടിൽ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻകം ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് അത്രയും ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നാടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവിത സുഖം കൂടെ ആണ് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ല എങ്കിൽ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിത സുഖം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഏൺ ചെയ്യാൻ വളരെ സമയമെടുക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സാലറി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഡിനറി വർക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അന്നേരം പിന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല കാര്യം ഇത്രയും പൈസ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് മുപ
മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂത്ത മോൻ എഞ്ചിനീയറാണ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മൂത്ത മോൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ ആർക്കിടെക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു മോൾ മകളുണ്ട് അവൾ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈഫ് ഹൗസ് വൈഫാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തിന് കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചില എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തന്നെ വല്ല ബീച്ചോ പാർക്കോ ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും അല്ലാതെ ഉള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നും പോകാറില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൗഹൃദ വേദിയുണ്ട് പള്ളൂർ സൗഹൃദ വേദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറില്ല വല്ലപ്പോഴും സമയം കിട്ടിയാൽ പോകും എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പിന്നെ മൂന്നാല് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് പോയെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല കാര്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാരായിരിക്കണം അങ്ങ് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേബർ വിസയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിലെ വിസയിലോ ഒന്നും വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രയോജനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാര്യം ലീവിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ദുബായി വരാം നമുക്ക് എന്താ പറയാ സ്വർണം കൊയ്യുന്ന നാടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആർക്കും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അന്തരീക്ഷം വന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോ ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടാണോ അതോ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ട് വരുമല്ലേ എന്തായാലും മറുനാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവസ്ഥ മാറിയതാണോ കൂടെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചിലപ്പോ നമ്മള് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടാണോ അവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയതാണോ രണ്ടും പറയാം ഒരു ബാലൻസ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എൽ കെ എൽ ഗേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര ഇവിടെ ഇപ്പോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദുബായിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ദുബായ് മാത്രമല്ല മൊത്തം നമ്മുടെ നൈബേഴ്സ് ആരാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഷാർജയിൽ ഒരു ഒരു ഏഴ് വർഷം അവിടെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ദുബായിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നോ അടുത്തുള്ള നൈബേഴ്സ് ആരാണെന്നോ ഒന്നും ഓഫീസിൽ പോവാ തിരിച്ചു വരിക വീട്ടിൽ വരിക പോവാ പോവാ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ 
കുറച്ച് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നല്ല സജീവമായി പല പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളൊരു ഇതേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആറ് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസായി ക്ലോസ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി പോലെ തന്നെയായി ഒരു ആ ഇവർ ആറ് ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേരിട്ടിട്ട് ദിൽസെ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ദിൽസെ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറ് സോ നമ്മൾ സിക്സ് ഫാമിലീസ് എവിടെയും എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ആർ ഓൾ ടുഗേദർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരാളാണോ ഒരു മകനാണ് നാല് വയസ്സ് കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് തന്നെയാണ് അല്ല ഞാൻ കാസർഗോഡ് തന്നെയാ ബട്ട് എടുനീരാണ് കുറെ ദൂരം ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ അവർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ദുബൈയിലേക്ക് എത്തിയോ ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് വേറെ പേരൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാണോ ഒരു വിദേശ യാത്ര വിവാഹത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു വിദേശ യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡും ദുബായി ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഷാർജ ആയാൽ പോലും അല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കൊരു ദുബായ്ക്കാരനെ വേണമെന്ന് ആ ജീവിത അഭിലാഷമായിരുന്നു ഒരു ദുബായ്ക്കാരനെ വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ തനിയെ തപ്പി എടുത്താണോ അല്ല ഞാൻ തപ്പി എടുത്തല്ല ബട്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ചോദിക്കുമല്ലോ നിനക്ക് എന്താ ആവശ്യം വന്നപ്പോ ആ അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് ജിയോളജി ആയിരുന്നു അപ്പൊ പൊതുവെ അവിടുന്ന് എല്ലാരും പറയും ഇതിന്റെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട് കൂടുതൽ ഗൾഫിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഒരു ദുബായിക്കാരനെ കടന അയക്കണം എന്ന് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ദുബായിലത്തെ ചെക്കൻ നോക്കിയാൽ മതി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും ദിൽസേ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് ഫാമിലി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ലോകമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യും പിന്നെ ആറ് കപ്പിൾസിന് മഷാല എല്ലാം ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഈഗോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു ഫാമിലിനെ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ജില്ല ാണ് ദുബായ് എന്ന് ഐ മീൻ യു എ ഇ എന്ന് പറയാം അതുപോലെയാണ് കാസർഗോഡാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ളവരല്ലേ കാണാൻ പറ്റും അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഈ ദിൽസേ ഗ്രൂപ്പിൽ പല ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കണ്ണൂരുള്ള കണ്ണൂരുള്ളവരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരമുണ്ട് തൃശ്ശൂരുണ്ട് ഇവിടത്തെ ഈ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടയില് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടില് ഇപ്പൊ അവിടെ കോണ്ടാക്ട്സ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് നാട്ടില് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നല്ല നോർമലി ഉള്ള റിലേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് അതില് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അധികം ചെയ്യാറ് എല്ലാവരുടെ സൗകര്യത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ജോലിയും സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫാമിലി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും അപ്പോഴും വീട്ടുകാർക്ക് പിന്നെയും പരിധി ഇവിടെയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേറെ പോകാനാണോ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗർ അങ്ങനെയാണോ എന്ത് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഗ്യാദറിങ് ആണെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ബഞ്ചി ജമ്പിങ് സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യാതെ ഒന്നുമില്ല സ്കൈ ഡൈവിങ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ പൽഖേൽ ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗമായ ശേഷം ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് ഇവിടുന്ന് സജീവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ലേഡീസ് ആയിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഇതേപോലെ ഒരു എന്റർടൈ
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലീസിങ് ആയത് അത് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഒ സി പിയിൽ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം അൽഖേൽ ഗേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ത്രൂ ആണ് ചെയ്തത് ബട്ട് നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ദിൽസേ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാരായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെത്തി കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചാൽ പക്ഷേ മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ മലയാളം അങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മലയാള ഭാഷയെ അത്ര അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാതെ പറയണം പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച 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 നല്ലോണം പറഞ്ഞൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത പച്ച മഞ്ഞ 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 നീലയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച മഞ്ഞ എവിടുന്ന് കയറിയാണ് പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച വളരെ സന്തോഷം നാട്ടില് ഉള്ള ബന്ധുക്കളും അവരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്കും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെ അല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുകയാണ് ക്രീക്ക് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ക്രീക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് Nova Castle Meridian Heights Blue Diamond Oakdale Sharon Hills One Builder with many options Samson and Sons Builders and Developers Private Limited Welcome to NASA Nelloy General Trading LLC Your call is important to us You will be attending to shortly Welcome to NASA Nelloy General Trading LLC That everyone has to go one place less money guaranteed National Alloy General Trading LLC Sharjah UAE telephone 06543535 The home in your dreams The comfort you wanted We have many options Nova Castle Meridian Heights Blue Diamond Oakdale Sharon Hills One builder with many options Samson and Sons Builders and Developers Private Limited Rajesh Balajendran and Dayan Thiruvanthapuram Swadeshiyana idile kudal visheshangal enikku arilla namu chodichu manasilakkanana ivide irikkunnathu sir swagatham thank you തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് അല്ലേ അതെ എത്ര വർഷമായി ദുബായിലേക്ക് ദുബായിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വനവാസം പൂർത്തിയാക്കി വനവാസം പൂർത്തിയാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലിക്കായിട്ട് വരികയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ വളർന്നേക്ക് ആന്ധ്രയിലായിരുന്നു വിജയവട കോളേജിൽ മാത്രം ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇമീഡിയറ്റ്ലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാറുണ്ട് ആ ഡെയിലി ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് പുറത്തുണ്ട് ജിം രണ്ട് മൂന്ന് ജിംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാരും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇവിടെ പിന്നെ അത്ലറ്റിക്സിന് ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും പറ്റുമെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ഭാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അത്ലറ്റിക്സ് അല്ലേ പിന്നെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടാണ് ദുബായിലേക്ക് വരുന്നത് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടാണ് ദുബായിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ദുബായിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ അല്ല നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗൾഫ് ബ്രാൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു പാഷൻ ആണ് ദുബായിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വരണം വരണം അല്ല ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ദുബായിലല്ലോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ സ്ട്രഗിൾ കാണും ഇനീഷ്യലി അതിനുശേഷം 
ഇപ്പോൾ ടച്ച് ഔട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി ലൈഫ് അങ്ങനെ അന്ന് കണ്ട ഒരു ഡ്രീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായ് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ മരത്തിലാണ് കാശൊക്കെ കായ്ക്കണത് ഒന്ന് കുലിക്കുക കുറേ പൈസ പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാണത് കുറേയൊക്കെ ലക്കാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് മാത്രമല്ല ലക്ക് ഫാക്ടർ ഭയങ്കരമാണ് ദുബായിൽ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് കിട്ടും ലക്ക് ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരും കുറെ ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഗ്രോ ചെയ്തവരുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള താഴ്ത്തരത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടത്തെ മരത്തിൽ പണം കായ്ക്കും പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് എത്തണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് മരം നമ്മുടെ മരം പൂക്കും ഇവിടത്തെ മരം കായ്ച്ചോ പണം കായ്ച്ചോ ഇവിടെ അത് ഇൻകം ടാക്സ് വരെ കേൾക്കണ്ടേ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും ടാക്സ് ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല ഒഴിവാക്കിയിരിക്കും നാട് തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണോ അല്ല എന്റെ നാട് പയ്യന്നൂരാണ് കണ്ണൂര് തിരുവനന്തപുരവും കണ്ണൂരും തമ്മിൽ ഒരു സാദൃശ്യവും ഇല്ലാത്ത അതെ അതെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട ഏതൊരാൾ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാണ് വെച്ചാൽ നമ്മള് ലവ് മാരേജ് അല്ല ലൈക് കേരള മാട്രിമോണി ഭാരത് മാട്രിമോണിന്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് സൈറ്റ് ആണോ എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആ സൈറ്റിനോട് ശപിക്കണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എം ഫാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ലെക്ചർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറ് നാട്ടില് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറവാണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ വേണം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫീൽഡ് മാറി ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് സെയിം 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 ആണ് ഞാനൊരു അൾട്രാമേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണത് സത്യത്തിൽ മലയാളി തന്നെയാണോ സത്യത്തിൽ മലയാളിയാണ് പക്ഷെ നമ്മള് ഞാൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു അച്ഛൻ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചതും പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ അവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മറാഠിയാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ മലയാളം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ല നമ്മള് വീട്ടില് മലയാളം പറയും മറാത്തിയില് പിന്നെ ദുബായ് ഒരു നല്ല രാജ്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ദുബായ് ഖൂബ് ഖൂബ് ഛാൻ പ്ലേസ് ആഹേ ും നിങ്ങളുടെ ഒരു റിലാക്സേഷനും എന്റർടൈൻമെന്റിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന എന്ത് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ഇവിടെയും ചോദിക്കാം കൽക്കൽ ഗേറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഒരു അക്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് പരിചയമായി മലയാളീസ് അതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പേര് ജെല്ലായി ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ദൽസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ആയത് പക്ഷേ അക്മാ ത്രൂ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുഞ്ഞാളിരിക്കുന്നല്ലോ എന്താ പേര് സിനിമാ നടിയുടെ പേരാണല്ലോ സിനിമാ നടിയുടെ പേരാണല്ലോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാറുണ്ടോ എവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ പോവാറുണ്ടോ അവിടെ ആരുണ്ട് പാട്ടുപാടാ അറിയാമോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഷ്ടമായിരിക്കും മാത്രമല്ല കൾച്ചറുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഇടപെടുക്കാൻ സന്ദർഭം കിട്ടും കാരണം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഒരു ശ്രദ്ധയാണല്ലോ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും ഇവിട
നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണം കല്യാണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ണുക ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മൾ തൊഴുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടും കൾച്ചറും മാത്രം ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നമ്മുടെ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകണം വൈകിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ പഠിപ്പായി ട്യൂഷനായി അതൊന്നും ഇതൊക്കെ മിസ്സായി പോകണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ടു മന്ത്സ് എങ്കിലും അവർക്ക് ആ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ കൾച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറ്റു സംസ്ഥാന സ്റ്റേറ്റിലാണ് വളർന്നത് അതെ അതെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ കേരളമായിട്ട് വലിയ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മലയാളിയായിരിക്കും നമ്മുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജ് ഒക്കെ പ്രൗഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് ഒരു റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വീക്ക് ഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെ സ്വിച്ച് ഇട്ടത് പോലെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് എണീക്കുന്നു എല്ലാം ഈവൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ ഡിലേ വരൂല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എയ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടിക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവില്ല എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആവില്ല മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫാണ് പിന്നെ വീക്കെൻഡ്സ് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈൽഡ് പ്ലാൻ ഇടും അവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ നാട്ടിലൊന്നും പറ്റില്ല നാട്ടിലൊന്നും പറ്റില്ല നാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോബർ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ സമയം പോകണമായിരുന്നു ഒരു വർഷം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം പോകണമായിരുന്നു അടുത്ത വെക്കേഷൻ ആയി അല്ല ഇവിടെ സമയം ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ സമയം പോകുന്നത് അതായത് ഒന്ന് സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞ അതായത് സൺ സെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് വാച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് മണിയായിരിക്കും കാരണം ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല രണ്ടു മണിയായാലും മൂന്ന് മണിയായാലും എല്ലാം ഒരു ഈവനിങ് പോലെയാണ് റോഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവർ പിന്നെ എപ്പോഴായിരിക്കും സാർ ഉറങ്ങുന്നത് ഉറങ്ങണം ഉറക്കം കുറവാണ് പൊതുവെ അതാണല്ലോ പൊതുവെ ഈ മരുന്നാടൻ മലയാളികൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒത്തിരിയാണ് മെയിൻ ഉറക്കം റിലേറ്റഡ് പിന്നെ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു നാളും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പറയാം കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി 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 കൃഷ്ണമൂർത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണ ശരി വളരെ സന്തോഷം ഇതുപോലുള്ള മറുനാടൻ മലയാളി കുടുംബങ്ങളിലെ സന്തോഷത്തിൽ അല്പസമയം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവരോടൊപ്പം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒപ്പം ക്രീക്ക് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ ക്രീക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് വിനോദവും വിജ്ഞാനവും ഇടകലർന്ന മറുനാടും മലനാടും തൽക്കാലം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു വിശേഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു നിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി എഴുതി അറിയിക്കുക സമ്മാനങ്ങൾ നേടുക താങ്ക് യു നട നട അന്ന നടക്കണ്ട തീ മുടിയടിക്കും നോക്ക് വെള്ളിക്കുന്നം തുള്ളി തുള്ളും മുന്ന ചേല് ചിമ്മി ചിമ്മി മിന്നി തിളങ്ങുന്ന വാലൊലിക്കണ്ണനക്ക് ഉവറശി പുത്ത കണക്കനാഞ്ചുന്ന ചേലനക്ക് നട നട